Moja kata changamoto kubwa sana katika music production ni kufanya biti yako yonekane bora sawa na biti za maproduza wakubwa ambao na wakubali na kuafatiria. Uh, changamoto kubwa sana hapa ni namna ya kujaza biti. Watu wengi sana wamekuwa kifananisha biti zao na za maproduza wengine walikuwa wakiona biti zao kama zijajaa vizuri hivi. Na ni moja ya changamoto ambazo niliulizwa hapo kabla. Kwa hiyo leo nimekuja na baadhi ya vitu ambavyo na hisi vinaweza vikaongezea kidogo hata kama sio sana basi kidogo u, namna biti ambavyo ijaye au kuongeza ujazo katika biti. Lakini kabla sijaendelea napenda nitoe shout kwa MD Gitali, Metro Boom, King Salum, Nicholas Yesaya, mwanangu wa damu Kazu Beats bila kumsahau my brother from another mother Kim Dasu na watu wengine wote ambao mnani support kwa namna moja ama namna nyingine. Binafsi hata ukiniamsha usingizini ukaniuliza oh Sam, hivi ni kitu gani kinajaza mziki wako? Mimi jibu nitakalo kujibu ni jibu jepesi nitakwambia ni glue. Katika music production neno glue linatumika kama muunganiko wa vitu vingi kuwa pamoja. Ili uweze kufanya biti yako iwe na ujazo ni lazima vitu ulivyovipiga viwe na muunganiko, viungane viwe pamoja. Basi baadhi ya vitu ambavyo nahisi vinaweza vikakusaidia au vinaweza vikaongezea kujaza mziki wako ni pamoja na uchaguzi mzuri wa vinanda. Tunapozungumzia uchaguzi mzuri wa vinanda kuna namna mbili. Moja uchaguzi wa, wa vinanda kwa kuzingatia sehemu ambayo kinanda kinaenda kufanya kazi na frequency kinazozichukua katika spectrum analyzer yako. Kwa hiyo kama kinanda chako una, unataka unataka upige kinanda kitakachochukua high frequency, basi zingatia kichukue high frequency lakini zisiwe high frequency peke yake, zije kuchukua na baadhi ya midi frequency kidogo angalau ili kuleta glue katika biti yako. Lakini pia aina aina ya pili ya uchaguzi wa vinanda ni kuchagua vinanda ambavyo vina vina, vina, vina ubola yani ubola wa vinanda tunapomaanisha ubola maana yake je vimetengenezwa katika njia bora engineer aliyevitengeneza ana uwezo gani ndio vitu sana sana tunavyozingatia ndio maana watu wengi sana sasa hivi ukiingia mtandaoni utakumtakuta mtu amekuandikia labda labda metro booming sample kit sijui nini maproducer wale wakubwa wakubwa ndio watu wanazozitafuta kwa nini kwa sababu wale ndio watu ambao wako trusted wanajua namna ya kuzitreat zile vitu vizuri lakini hicho ndio kitu kitu ambacho mimi naona watu wanao download sana mtandaoni hebu tujaribu ku, ukijaribu kutafuta sample ambazo zimetengenezwa zime na maproducer wazuri au maengineer wazuri basi ni mwanzo mzuri wa kuanzia hapo kwa sababu wale jamaa wana vitu vya ziada ambavyo sisi wametuzidi lakini wakati wa wapigaji jaribu kuzingatia sehemu za 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 spectrum analyzer unajua spectrum analyzer ni kitu kimoja ambacho wengi wakizingatia ile spectrum analyzer ina umuhimu mkubwa sana kwanza kabisa ndio kitu kinachoonesha wewe level ambayo binadamu anatakiwa asikilize kuanzia range ngapi mpaka range ngapi cha kwanza cha pili inakuonesha aina za frequency ambazo zinapatikana kwenye biti yako low frequency high frequency mid frequency zote hizo zinaonesha kwenye spectrum analyzer kwenye flow studio kuna vimita vingi vingi sana lakini mimi binafsi huwa naizingatia mita hii hapa hii mita unayoiona hapa juu ni aina ya spectrum analyzer inakuonesha biti yako wewe inasikika ina, ina, ina sana wapi kwa mfano hii mita yako ukiplay okay, utagundua biti zangu kwenye kona huku mwishoni high frequency hapa haina haina high frequency lakini naweza nikaziadi high frequency sasa hivi hapa kwa mfano nikiadi hii hapa hii kwa utaona biti biti kwa hiyo utaona biti yangu tayari imesha chukua baadhi ya sehemu kule kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia wakati unapiga biti yako level hii mita hii level hii mita ikiwa level hii inamaanisha kwamba wewe kuna uwezekano biti yako hiyo ikawa ikawa kidogo imekava sehemu zote za frequency lakini sio kukava tu hebu iangalie hii mita yangu utagundua hazina 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 mistari mistari hivi kuna kuna, kuna mtu mwingine anakuta akipiga biti na kuwa na mamistari mistari hivi sasa ukiona biti yako unapiga ina ina, ina, ina vipiki piki humo inapiki na inapiki baadhi ya sehemu unajua hiyo biti yako haijawa bi haija 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 bado haijawa glued sijui nimeongea kiingereza kizuri i don't know lakini ndio hivyo unajua biti yako bado haijaungana vizuri kwa hiyo hakikisha biti yako ulioipiga ukisoma kwenye mita hapa hakikisha hakuna vipiki piki kwa mfano huku kwangu kuna piki moja ambayo inapatikana kwenye low end imesababishwa na base najua kwa hiyo tutakuja kuangalia sehemu nyingine namna ya kuweza kutatua matatizo kama haya hiyo ni kwenye uchaguzi wa frequency pamoja na upigaji lakini nikibaki kwenye upigaji hapo hapo unatakiwa kupiga kwa kuzingatia space 
Ninapozungumzia space kwa mfano hii beat hii base yangu hapa. Isikilize hii snare, snare inavolia. Ukisikiliza okay, snare inavolia ngoja nitoe hii hapa. Nitoe hii. Ukisikiliza okay, snare inavolia na base ambavyo itakiwa itakiwa ilie. Kwa kwa mara ya kwanza nilivyokuwa nimeipiga kwa mara ya kwanza. Base ilikuwa inalia hivi. Kwa hiyo hiki kitu nikatoa baadhi ya sehemu ili snare ipate nafasi sehemu ya hapa katikati. Snare imepata nafasi hapa, imepata nafasi hapa, hapa nimeacha ipigwe, ipige pamoja na, na base. Na hapa nimeacha ipige pamoja na base. Nimekuja kuiachia space hapa na hapa tena. Hii ni uwezo wako binafsi wa wewe kufanya maamuzi. Lakini space katika upigaji ina umuhimu mkubwa sana. Hebu sikiliza ilivyo kwa tofauti. Kwa hiyo Icho ni kitu kingine ambacho unaweza kukifanya. Lakini pointi ya pili kitu cha pili ambacho kinaweza kusababisha beat yako ijaye ni phase. Phase ni neno gumu kidogo. Lakini kwa maana halisi ni kwamba phase ni kitendo ambacho wevu za aina moja za aina moja naweza nikasema. Wevu za aina moja zinapopita sehemu, alafu moja ikajiinvest ikawa kinyume na nyingine. Yaani ikawa juu chini chini juu zikikutana zile phase zile phase huwa zina tabia ya kukaa kimi hazitoi sauti. Kwa hiyo sasa mfano wake ni huu hapa. Phase mfano wa phase ni hii hapa. Nimeweka mfano huu hapa wa phase. Angalia angalia hii hapa. Hii ni sine wave. Sine wave angalia angalia kwenye hii meter hii. Hii hapa ni sine wave. Na hii kuna yenyewe. Nayo ni sine wave. Zote ni wave za aina moja. Sasa hebu angalia niki niki moja. Hapa sije hapa sije invest nimeziacha zote mbili zilie pamoja. Utagundua nikiziacha zote zilie sambamba bila kuinvest moja zote zinalia mara. Zinalia zinalia nene zinajidabo sauti zinalia mara mbili zaidi. Nikizi nikizi nikiinvest moja. Kuinvest unabonyeza hapa nimeinvest moja utagundua zote zinalia zote zinalia lakini sauti haitoki kwa hiyo sababu ya kuto kutoka sauti ni kwamba wave za aina moja zinapopita sehemu moja ikawa invest nyingine ikawa iko nomo. zikipita sehemu moja hizo lazima zisitoe sauti kwa sababu zitakatana yani zitakatana zenyewe kwa zenyewe zimwisho siku, siku itakaa kimya hii formula ndio wanaoitumia hata wale madije wanaotoa wanaotoa voko kwenye beat. Hii ndio formula wanayotumia formula ya phase. Kwa hiyo kama na we ni DJ unataka kutoa beat kwenye unataka kutoa voko kwenye beat basi tumia hii njia. Chukua beat alafu chukua na nyimbo yenyewe. Hakikisha zile zile frequency zake zimefanana. Alafu beat ile ambayo uta, uta, uta inani una inverse. Okay inverse tayari beat yako voko zako zitakuwa zimetoka. Niki, nikibaki hapo hapo kwenye phase nitolee mfano mwingine ni huu hapa hizi drums zangu nilivyo zipigia hapa Sikiliza vizuri Hii hapa ni snare ni, ni, ni kama snare yenye low frequency ndani yake sababu ya kuweka snare hivi nyingi ni kwa sababu beat yangu ni kama dance hall flani Dance floor nyingi nizo zisikiliza sana sana zinaga mavinanda mengi sijui magitar sijui manini ni ni drums ndio zinazochukua nafasi ndio maana nimefanya hivi kwa hiyo hii hapa kama tomo iliyotumika hapa nilichokifanya ni nikaireverse nikaireverse polarity nikiachia uone inavyosikika nikireverse Kwa hiyo utaona nikiachia niki, niki nikiachia ina 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 ina, 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 ina low frequency nikirudisha ina ile base kidogo inajificha ndani inajificha ndani ya hii Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho ndo faida ya phase hiyo katika upigaji wa beat. 
kitu kingine ambacho ni cha mwisho ni ni space au space space katika sikio yani kuvipa vitu vyako space katika sikio kwamba utaangalia mwenyewe kipi kisikike kulia kipi kisikike kushoto kuna watu wanafikiriaga space katika biti inaanzia kwenye mixing tu hapana space inaanzia toka huko kama utakuwa umegundua miko na baadhi ya vitu nimevipani sababu ya kupani ni kwa ajili ya kuvipa space baadhi ya vitu visoundi pamoja kwa sababu ukiliza mavitu katikati mwisho wa siku utaanza utaanza kuichukia biti yako utaanza kuona eh hii biti sasa inakuwaje lakini ukiweka space vitu vikiwa space utakuta unahisi kama kuna kitu kina miss hivyo naongezea kwa leo unahisi niishia hapo mpaka siku nyingine tutaendelea na tutorial nyingine lakini kama unahisi kuna kitu ambacho sijakizungumzia hapa e, unataka kuongezea basi weka komenti yako hapo chini alafu tujadiliane vizuri lakini pia kama una maoni kwa ajili ya tutorials zinazofuata je unapenda nizungumzie kitu gani basi usisahau kuacha komenti yako chini lakini kama video hii imekusaidia basi share na watu wengine labda na wenyewe wanaweza kupokiwa nayo cha mwisho kabisa ni kwamba kama bado uje subscribe basi bonyeza kitufe hapo chini usubscribe lakini pia kama bado uja ni follow instagram basi ni cheki kwa jina la Aaron Beach thanks for watching Thank you.